Olá, hoje eu vou falar sobre por que, que eu acho luxo e ostentação antiético. Essa semana o Pirula fez um vídeo. Pirula é um criador de conteúdo aqui da internet que fala bastante sobre ciência, mas também dá a opinião dele sobre vários assuntos. Acompanho o Pirula desde 2014, gosto bastante dele, das opiniões dele, que eu concordo quase sempre. Dessa vez eu concordei também e ainda vou além. Ele falou que odeia ostentação. Eu também odeio ostentação. Além de ostentação, eu odeio luxo. Porque ostentação é você mostrar o luxo. Eu não só odeio o mostrar, mas o luxo em si. Eu não acho que deveria existir artigos de luxo. Não acho que as pessoas deveriam consumir luxo. E muito menos ostentar isso como se fosse uma coisa boa. Deveria ser vergonhoso. Isso tudo começou com a polêmica dos jogadores de futebol comendo carne com ouro. <risos> O que é realmente ridículo, porque ouro não acrescenta em nada ao sabor, não tem gosto de nada, não tem nenhum valor nutritivo, então ele vai passar reto pelo sistema digestivo e você vai fazer um cocô com ouro. E folha de ouro não é tão caro, não justifica o preço que eles pagaram. Então, assim, é só uma, uma comida estupidamente cara e realmente sendo que tem gente passando fome. E isso é bizarro. E eu penso isso de bolsas que custam mais de 10 mil reais, roupas em geral que custam mais de 10 mil reais, e por aí vai. Coisas que são desnecessárias. Você pode ter um carro super bom, que funciona super bem, que atende todas as suas necessidades, e ele não precisa custar centenas de milhares de reais. Você pode ter uma cadeira super boa, móveis de qualidade, bonitos e que eles não precisam custar dezenas de milhares de reais. E por que, que eu acho isso antiético? Porque eu acho que, enquanto tem gente passando necessidade, ao invés de gastar com luxo, você poderia comprar uma coisa que é boa, de qualidade, que vai durar, que é bonita, que atende todas as suas necessidades, pega esse dinheiro que sobrou, é, do, a diferença que você ia gastar com algo de luxo, e doa. Doa para milhares de ONGs precisam de ajuda para preservar meio ambiente, para doar cesta básica. Outra questão que eu queria, que eu andei pensando uns, durante a pandemia é que eu acho também mansão antiético. Por quê? Uma família morando numa casa gigantesca ou num apartamento gigantesco de luxo, aquele mesmo espaço poderia ser ocupado às vezes por duas ou três ou mais famílias. Se fosse de fato dividido por uma, uma mansão dividida em duas ou três apartamentos uh, habitados por várias famílias, a oferta iria aumentar, logo o preço iria diminuir e mais pessoas teriam acesso a comprar um imóvel. Então, você não precisa nem ostentar, você ter uma mansão já é antiético, na minha visão. Eu sei que eu vou incomodar muita gente, eu sei que esse é um tema polêmico, que muita gente aspira a ter coisas de luxo, mas fica aí a reflexão. Até mais!